Tõmbas tegelikult see, kui loeti või kui tutvusin nende põhimõtetega korporatsioonis, et isamaalisus, Eesti rahva heaks millegi tegemine, siis tegelikult see mind tõmbas. Selle pärast, et ma olen mõnes mõttes veidi patrioot, et oma isama eest olen ma valmis küllaltki palju tegema. Tõenäoliselt iga korporatsiooni põhimõtte on tegelikult luua vendluspere, ehk siis kasvatada toredaid mehi, kes on väärikad, ausad. Peale selle ka isamaalise mõtteviisiga, sest tegelikult ajaloolisel ju korporatsioonid saidki alguse pärast vabadusvõitlust, kui need noored, kes olid sõjas osalenud, tulid tagasi ülikooli ja olid väga rahvuslikult meelestatud ja see tõttu loodigi Eestisse korporatsioonid. ei puudu see laiem pilt ja nüüd seltsis olles kui siin on nii palju erinevad aad inimesi ja nii palju erinevad üritusi siis ma saan selle laiema pildi siit kätte ja ma olen väga õnnelik, et ma seltsi astusin no kõik ka läheb lõpuks lauluks laulu armaks teeb Ka tavalise tegevliikme jaoks on koosolek, võibolla mõni laulutund ja siis õllelauad kui neid tuleb ette. Tavalist on kolme põhjame konveindi õhtu, millele siis üldjuhul eelnevad koosolekud. Tavalist sellele võib järgida siis konveindi õhtu, lihtsalt väike snack, väike õlu. Kui rääkida minu enda personaalsest vaatelink, siis kindlasti ma käin päris tihti minu enda korvis siin spordisaal. Ma käia sinna sport tegemas. Kindlasti see tõttu sattum päris tihti maia. Lisaks on ka alati võimalus ju võtta osa teistest akadeemilisel maastikul olevatest üritustest. Näiteks käia EÜS-is koosolekuhtudel või nii-öelda, kus räägitakse huvitavatel teemadel või indlastee õhtul näiteks. Esiteks ma ei oleks kindlasti osanud odas, et ma olen sellised sõbrad, nii head, tõesti uskumatud inimesed ja et ma olen nendega nii lähedane. Või kui küsitakse, kus sa viimati naarsid mingi meelatud palju, siis see on ikka kuskil selsis. Siin 
just see, et akadeemise maailm on nalja, et ma just mitte keegi teine aru ei saaks. Ma lihtsalt leian, et siin ma olen saanud selle kindluse. Ma olen naine ja ma kavatsin seda ära kahjutada maailmas, mis on sajad need olnud meeste domineerida. No miks mitte? Et naisena ikkagi tahaks seda olla naine. Ma nõugu teha või see traktorist. No siis ei ole nai. No sa võid ju. See ei ole naiselik. Jah, võibolla see etsis on üks asja, mida ma olen õpnud, on see naiselikus. See, et sa oled see, kes sa oled. Sa oled nukkel nali, mul ei ole pükse enam. Sa oleks vähe tõenud Eestis, sa oleks korporatsioonil nagu nad on täna. Ilma sellet, et meil oli politsin palti saksas, et see ei ole midagi häbiväärselt. Ma arvan, et meie korporatsioonid on mängid hoopis teissust rolli, kui seda on saksa korporatsioonid. Meie korporatsioonid on pikka aega pidanud elama paguluses. Nad on olnud ikkagi vabaduse ja selliste demokraatlike väärtuste kandid. Tihti peale korporatsioonid vehklasid. Meestel oli üks arusaamatused. Au vahekorrad ja siis tõmmad ühtel näud õhki. Tänapäeva laisi on märksed siiliseeritum. Hän mõnud Eestis, nii Eesti korporatsioonid hulgas mensuuri või siis on omalist au vaegord ei lahend mõõtmedega lahendaks ikkagi sõnadega nagu sellis eertiminist oli kombeks peamised reeglid need põhitraditsioonid ja need ladinakeelsed väljendid on pärit ikkagi saksa korporatsioonidest mis on seal täna väga tänapäeval väga aktiivselt kasutusel need on lihtsalt tulnud üle Eestisse, siin on muidugi jäänud neid põlissaksa traditsioone vähemaks, on jäänud vaid kindlad ladinakeelsed väljendid, vaid kindlad reeglid, kuid jah, need on pärit ikkagi sealt ja seda me kõik teame, kes me siin korporatsioonis ka oleme. Korporatsioonis ollaks surmane ja siit tuleb ka kindel vendlus pere, kelle peale sa võid alati loota ja kes ka sinu peale loodavad.